Ishiki tofauti, Ishiki Falme. Nunua line mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Taasisi ya naume nchini imetaka serikali kuhakikisha harakati zinazofanywa kuandaa wanawake katika nyanja mbalimbali ziende sambamba na wanaume ili kutengeneza f- ili kutengeneza taifa la kesho. Kizungumzo na Emsol Digito jijini Mwanza rais wa chama hicho Malwell Chaila amesema wakati dunia ikijikita katika kuandaa wanawake katika masuala mbalimbali yakiwemo kiuchumi wanaume wamesaulika na wamekuwa wakimia. Watu wengi sana wamesaidiwa. Wanawake wengi wamesaidiwa wameinuliwa, wamejitambua, wamepanda kiuchumi, viwango vya elimu vimeongezeka na nia kwa hakika ilikuwa ni njema sana. Lakini wakati wote ambapo harakati hizi zimeendelea tangu zimeanza kumekuwa na ukimia wa muda mrefu kutoka kwa wanaume. Wanaume ni kama hawaoni hivi ama ni kama hatuoni nini ambacho kinaendelea na ni kama hatuna cha kusema na kwa hakika kutokana na ukimia wa muda mrefu wa wanaume wa wazazi wetu na sisi wenyewe tulio vijana ambao tulipata nafasi ya kuwepo tangu mwanzo wa hizi harakati tumekuwa na tatizo changamoto nyingi zimeibuka na changamoto hizi zinatokana na kutokuwepo kwa sauti ya wanaume katika jamii e, katika taifa hakuna viwango hakuna standard leo kitafuta sema hivi hivi kama taifa tunapomzungumza mwanaume bora tunamaanisha nini mwanaume anayejitambua tunamaanisha nini do you have a standard yeah? Amesema kitendo cha wanaume kutuandaliwa vizuri kumechangia kuwepo kwa kesi nyingi kwenye nyumba za ibada kuitoa majina mengi yasiyokuwa na maana ongezeko la vuta bangi kulizungumzia hili na kulieleza kwa upana kuhusiana na mwenendo mzima wa taifa letu kwa hali ilivyo sasa ya wanaume miaka hivi karibuni majina yetu yameendelea kubadilishwa na kuongezeka kwa kasa tunaitwa Vibenten wanaume suruali ganda la ndizi wanaume kitonga tuna majina mengi sana tunapewa na hii na maana kubwa sana sio tu kwetu sisi wenye umri huu na wazee wetu lakini ina maana kubwa sana na ina athari kubwa sana kwa uzao wa watoto wetu vijana wetu wa kiume kwa kama taasisi tumeona tunahitaji ya kwamba tuwezi kuendelea kukaa kwenye jamii ambayo hakuna anayezungumzia mambo. Ni kweli wanawake wameandaliwa sana lakini wameandaliwa ili iweje. Ili washindane na wanaume ili waje wa compliment familia. Ni kama focus imeanza kubadilika. Kwa upande wake mratibu wa taasisi ya wanaume kazini Benjamin Nehemia amesema ukiwabadilisha wanaume umebadilisha taifa zima. Kuna utubutu wa wale wengi sasa hivi ile kutubutu tunaendelea kufungua e, tunataka kurejesha hilo hali ya utubutu lakini namna gani jinsi ya kupanga na kutimiza malengo kama wanaume tutajifunza huko. Namna gani ufanikiwe katika biashara katika kazi unayofanya e, mwanaume pia hii ni package ambayo tumeiandaa kwenye 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 kongamano letu mm. lakini pia tutajifunza namna ya kuinua kizazi bora cha wanaume hayo yote yametokea majina yote tumeitwa lakini kutokea hapa tunatengenezaje kizazi bora cha wanaume ambacho kinakuja e, kuondoa hii changamoto iliyojitokeza kwa hiyo tutakuwa na somo la kuinua kizazi bora cha wanaume lakini kwa ndani tutajifunza malezi ya yani mentorship tutajifunza e, changamoto za uongozi ni zipi e, tutajifunga pia tunaita uh, global challenge e, changamoto za kiafya kwa wanaume kwa dunia kwa ujumla au kwa ukubwa wake 
Mratibu msaidizi wa wanaume kazini kutoka mikoa kanda ya Ziwa Nestor amewataka wanaume kujitokeza kwa wingi kuhudhuria kongamano hilo ili wajifunze mambo mengi yatakayobadilisha kuanzia mangazi ya kifamilia hadi kazini. Ni mratibu wa ita sisi ya Mena to Wake Global kanda ya Ziwa. Na tunajihusisha na kurejesha kurejesha eh, nafasi ya mwanaume katika maeneo yote ya kimaisha uongozi malezi katika familia wajibikaji na mambo yote ambayo yanohusu mwanaume na tutakuwa na kongamano tarehe 25 26 na 27 linaloruhusu mambo ambayo nimeyataja kumwelekeza mwanaume namna ambavyo anatakiwa kuwa kiongozi watu wengi wanafikiri kwamba uongozi tu unazaliwa nao kila kitu usipojifunza uwezi kupata nini kitu kinahusu wakizungumzia swala hilo baadhi ya wanaume wamekiri kuwepo kwa tatizo hilo huku wakidai kuwa wengi wamejikita katika masuala yao binafsi huku wanawake wakidai kuwa ni baada ya wanaume kuwatekelezea majukumu ya kifamilia eh, si, sisi kama wanaume tumesaulika kwa sababu ya maadili ya zamani hata ukiangalia maadili ya zamani ya sasa hivi ni tofauti kabisa wanawake sasa hivi wamekuwa kwa mbele sana kuliko sisi wanaume kwa sababu huenda wanaume wana wanatelekezwa wanakuta wako na watoto wao wanawake wanaondoka bila sababu yoyote sasa ukija kuangalia unakuta sibini kwa maadili ambayo yapo kwa kwa kizazi cha sasa hivi au la ila kwa ushauri wangu mimi naona kwamba nge yale maadili ya zamani ambayo yalikuepo naweza ngakaa wakati mwingine sina muda mwingi nje na muda mwingine nakuwa nyumbani hata kumepangiana namna fulani ya kuendesha jambo la neno la Mungu kwa sana huwa na wafundisha maadili ya nyumbani. Kwa mara nyingi siwezi kusema kwamba sinakaa tena. Mara nyingi nakuwa nyumbani kuelekeza watoto namna gani waishi, namna gani wamtegemee Mungu, namna gani waweze kuepuka kuepuka hizi tabia ambazo hazina maana. 